ओके हाई एवरी वन सो टूडे लेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स एज अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी फोर एटी हर्ट्स इज यूज टू वाइब्रेट अ सोनोमीटर वायर हैविंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी टू फोर्टी हर्ट्स द वायर विल वाइब्रेट विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फाइन सो इस तरह से हमारे पास एक सोनोमीटर वायर है एंड इसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है दैट इज गिवन टू फोर्टी हर्ट्स एंड हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है एंड इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ फोर एटी हर्ट्स नाउ इस ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से हम इस वायर में वेव जनरेट करते हैं देन जो वेव्स जनरेट होंगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी फोर एटी हर्ट्स नाउ ऐसा क्यों होगा आप देखो जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं वाट डज दैट मीन इट मीन्स कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके जो प्रोंग्स हैं अब देखो ये जो इसके हैंड जैसे होते हैं ना इसे हम प्रोंग कहते हैं सो so, इस ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर एटी हर्ट्स एंड ट्यूनिंग फॉर्क से हम किसी वायर में वेव्स कैसे जनरेट करते हैं हम एक प्रोंग को टच कर देंगे विद द विद अ पॉइंट ऑन द वायर इस पॉइंट लेट से पॉइंट पी को हम टच कर देंगे विद वन प्रोंग ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क देन ये जो पॉइंट पी है ये भी ऑसिलेट करेगा मीन्स यहाँ से डिस्टरबेंस जनरेट होगा एंड जो डिस्टरबेंस जनरेट होगा उसका फ्रिक्वेंसी कितना होगा दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क दैट इज फोर सो दैट्स वाई यहाँ से जो डिस्टर्बेंस जनरेट होगा उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा दैट विल बी फोर एटी हर्ट्स और इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो वेव्स हैं उनका जो फ्रिक्वेंसी होगा दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि वेव्स जनरेट करेगा उसका जो फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूज एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ओके इसकी वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक बाय